এই পর্বেও সবাইকে স্বাগত আমি প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক পরিসংখ্যান সাবজেক্টে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স তৃতীয় অধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপে আলোচনায় ছিলাম এই অধ্যায়ে আমরা প্রথম ক্লাস করে ফেলেছি আজকে হবে দ্বিতীয় ক্লাস পার্ট টু খেয়াল করো এই ক্লাসে আমি আলোচনা করব সাধারণ বা পৃথক তথ্যের ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় কি আলোচনা করব সাধারণ বা পৃথক তথ্যের ক্ষেত্রে পৃথক তথ্যের ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় গড় নির্ণয় গড় বা গাণিতিক গড় যেটা আর কি গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় নাম্বার ওয়ান এই গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় নির্ণয় করো যোজিত গড় নির্ণয় করো এরকম কোশ্চেন থাকবে যে কোনো একটা লেখা থাকবে গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় একটা লেখা থাকবে তোমরা বুঝে নিব খেয়াল করো মনে করো ছটা মান দেয়া আছে বিশ তিরিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি আশি কটা মান দিয়েছি আমরা ছয়টা মান এরকম তথ্য যখন একটা 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 করে এরকম তথ্য দেওয়া থাকবে এরকম যখন তথ্য সারি দেওয়া থাকবে সেটাকে বলা হয় কি সাধারণ বা পৃথক তথ্য সাধারণ বা পৃথক তথ্য এটা তোমাদের দেখো সমাধানটা কিভাবে হবে অ্যান্সার এখানে কতটা মান পাঁচ কি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে মোট তথ্য সংখ্যা এখানে মোট তথ্য সংখ্যা এটা শেষে লিখলেও হবে এন ইকুয়াল কত সিক্স মোট তথ্য সংখ্যা এন ইকুয়াল সিক্স দেখো আমি সারণী বা নিবেশন করে কাজটা করব তথ্যমানকে আমরা বলবো কি কি দ্বারা নির্দেশ করব এক্স দ্বারা চলক এটা মনে করো বয়স দেয়া আছে ছয়জনের বা ছয়জনের কি তোমার ছয়জন স্টুডেন্টের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বার দেয়া আছে বয়স অর্থাৎ প্রাপ্ত নাম্বার উচ্চতা ওজন দোকানদারদের বিক্রয়ের পরিমাণ রিক্সাওয়ালাদের কি দৈনিক আয় বা মাসিক আয় শ্রমিকদের বয়স শ্রমিকদের কি তোমরা বলতে পারো দৈনিক আয় এগুলো সব যে বৈশিষ্ট্য একক ভেদে পরিবর্তনশীল সেইগুলো হচ্ছে চলক এগুলো কোনো একটা চলক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে আর তথ্যমান বা চলককে আমরা কী দ্বারা নির্দেশ করব এক্স দ্বারা যদি আরও অন্য চলক থাকে সেটাকে আমরা বলবো ওয়াই একাধিক চলক থাকলে আমরা এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদি ব্যবহার করবো যেহেতু এখানে মনে করো শুধু বয়সে আছে বা শুধু পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে ছয়জন ছাত্রছাত্রীর তাহলে শুধু এক্স বলবো আমরা তুমি এখানে সিরিয়াল নাম্বার দিতে পারো ক্রমিক নং এটা না দিলেও হবে কে প্রথম সিরিয়াল কয়টা মান আছে দুই দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা এখন যে পদ্ধতিটা করতেছি সেটা হচ্ছে সরাসরি পদ্ধতি কি পদ্ধতি সরাসরি পদ্ধতি খেয়াল করো গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি দুটা একটা হচ্ছে সরাসরি পদ্ধতি ডিরেক্ট মেথড আর একটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি কে শর্টকাট মেথড সরাসরি পদ্ধতিটাকে আবার প্রত্যক্ষ বলা হয় প্রত্যক্ষ মানে হচ্ছে সরাসরি এখন লিখবো আমি কি তথ্যমান যদি এখানে বলা থাকতো ছয় জনের বয়স তাহলে মেয়েটাকে বলতাম বয়স তথ্যমান বা বয়স আমরা কী দ্বারা নির্দেশ করব এক্স দ্বারা খেয়াল করো কি কী আছে মানগুলো বিশ প্রথম মানে তো প্রথম দ্বিতীয় এরকম করে সিরিয়াল নাম্বার দিছি আমি এটা না লিখলেও চলবে সরাসরি তথ্যমান যদি তুমি লেখো তাও হবে বিশ তিরিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি আশি এটা এক্স এর মান এটা এক্স এর মান অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স অর্থাৎ এক্স এর ছয়টা মান দেয়া আছে এক্স এর সকল মান যদি আমরা যোগ করি কি হবে সামেশন এক্স দেখো গড়ের সূত্রটা হচ্ছে সরাসরি পদ্ধতিতে আমরা জানি গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় এক্স বার দ্বারা নির্দেশ করা হয় গড়কে সামেশন এক্স বাই এন সামেশন এক্স বাই এন সূত্র খেয়াল রাখবা এই কারণে আমি সামেশন এক্স করব এই এক্স এর মানগুলা কি করব আমি যোগ করব এইভাবে তোমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করে করবা সরাসরি বিশ যোগ তিরিশ যোগ কত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পঞ্চাশ যোগ পঞ্চান্ন যোগ পঁয়ষট্টি যোগ আশি ইকুয়াল কত আসলো তিনশো পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চান্ন একশো ষাট দুইশো বিশ তিনশো ঠিক আছে দেখো সামেশন এক্স এর মান আমরা কত পাইলাম সামেশন এক্স ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড সামেশন এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থ্রি আর 
এখানে কি লিখছিলাম মোট তত্ত্ব সংখ্যা n 6 এটা সাধারণত তত্ত্ব সংখ্যা এখানে মোট তত্ত্ব সংখ্যা n 6 এটা নিচেই লেখা হয় তোমরা নিচেই লিখবা সব সময় লিখে ফেলছি আর লিখবো না n এর মান কত 6 এখন ভাগ করব আমরা 300 কে যদি 6 দ্বারা ভাগ করি আমরা কত হবে 50 ক্যালকুলেটরে করবা বা সাধারণ ভাগগুলো মুখে মুখে করা যাচ্ছে এটি হচ্ছে সরাসরি পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কি পদ্ধতি সরাসরি পদ্ধতি আমরা শর্টকাট মেথড সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও করব খেয়াল করো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় আমাদের কিন্তু একটা হয়ে গেছে যে কোন একটা পদ্ধতি করতে হবে সরাসরি পদ্ধতি বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আর যদি স্পষ্ট করে কোশ্চেনে বলা থাকে সরাসরি পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো তাহলে তো তোমাকে সরাসরি পদ্ধতি ইউজ করতে হবে বা যদি বলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো তাহলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেই করতে হবে এখন কিসে করব আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি খেয়াল করিও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি শর্টকাট মেথড কি হবে খেয়াল করো सेम ক্যাটাগরি সব ঠিক আছে এখানে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কি আসবে গড় x বার ইকুয়াল কি হবে a প্লাস সামেশন d বাই n সামেশন d বাই n দেখো এখানে d দ্বারা বোঝাবে ডেভিয়েশন d দ্বারা আমরা কি বুঝবো এখানে লিখে দিচ্ছি আমি নোট করে দিচ্ছি এগুলো তোমরা লিখবা না জাস্ট জানার জন্য লিখতেছি d দ্বারা বোঝাবে ডেভিয়েশন বিচ্যুতি মানে চেঞ্জ করা ডেভিয়েশন এক চলক থেকে আরেক চলকে রূপান্তর করা x চলক আছে d চলকে রূপান্তর করব অর্থাৎ মানগুলোকে ছোট ছোট করে নিয়ে আসা নতুন চলকে পরিণত d তে পরিণত করা a লিখেছি আমি a আসবে d ইকুয়াল হচ্ছে x a কি d ইকুয়াল x a a ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাজিউমড মিন অ্যাজিউমড মিন m e a n মিন মানে গড় অনুমিত গড় বা কল্পিত গড় বা আইডিয়াকৃত গড় অনুমিত গড় বা কল্পিত গড় বা আইডিয়াকৃত গড় বা ধারণাকৃত গড় যাইতেই বলো এখন দেখো আমি এই মানগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে যে কোনো একটাকে আইডিয়া করে ধরলাম এগুলাই তো চলকের মান এই মানগুলোর মধ্যে যে কোনো একটাকে আমি ধারণা করে ধরলাম কি মিডল মান যে কোনো একটাকে মিডল মান বলতে বোঝাচ্ছে সর্বনিম্ন হলো 20 আর সর্বোচ্চ হলো 80 এই মানগুলো কিন্তু এলোমেলো থাকতে পারতো এখানে 20 এখানে 80 এখানে 60 এখানে 55 এখানে 65 এলোমেলো থাকবে তুমি খেয়াল করবা সর্বনিম্ন মান কত আর সর্বোচ্চ মান কত ওই সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চর মধ্যে মাঝামাঝি বা মধ্যমান কোনটা একটা আইডিয়া করে যে কোনো ধরতে পারবা তুমি 55 ধরতে পারো 50 ধরতে পারো বা 30 ধরে করলে হবে 65 ধরে করলে হবে যে কোনো একটাকে এটাকে ধরে নিলাম আইডিয়া করে ধরলাম এই মানগুলোর মধ্যে গড় হচ্ছে 55 এখন আমরা d কল কি x a x এর মান কত 20 20 বিয়োগ a এর মান কত 55 20 বিয়োগ 55 যদি আমি করি কত হবে -35 খেয়াল করো 30 বিয়োগ 55 30 বিয়োগ 55 কি হবে -25 55 বিয়োগ 55 x এর জায়গায় 55 বিয়োগ a এর মান কত 55 55 বিয়োগ 55 কত হবে শূন্য না সরি 50 বিয়োগ 55 x এর জায়গায় কি হবে 50 বিয়োগ a এর মান কত 55 কত হবে -5 এরপরে হবে 55 বিয়োগ 55 x এর মান কত 55 এটি আবার কত a কত a এটা কত 55 55 বিয়োগ 55 কত হবে শূন্য আবার খেয়াল করো x এর মান কত 65 বসা এখানে 65 65 বিয়োগ 55 কত হবে 10 x এর মান 80 এই যে x এর মান কত 80 এটাকে আমি d তে পরিণত করব 80 বিয়োগ 55 কত হবে 25 এখন খেয়াল করো এগুলোকে আমি কি সূত্রে কি আছে সামেশন d কি আছে সামেশন d সামেশন d ইকুয়াল দেখো মনে করে এই প্লাস 25 মাইনাস 25 উঠে গেল বা মাইনাস গুলো আগে তুমি যোগ করে নাও 35 যোগ 25 যোগ 5 কত হইছে 65 65 থেকে কত বাদ যাবে 35 বাদ যাবে মাইনাস 35 ইকুয়াল কি 30 অর্থাৎ মাইনাসটা বেশি বিধা কি হবে মাইনাস 30 হবে তুমি তোমার মত করে ক্যালকুলেশন করে নিবা দেখো এখন আমাদের a এর মান আমরা কত ধরেছিলাম 55 এ ইকুয়াল a इक्वल 55 प्लस सामेशन d এর মান আমরা কত পেয়েছি -30 বাই n এর মান কত 6 55 প্লাস এ মাইনাস কি হবে माइनस 30 কে 6 দ্বারা ভাগ করলে কত হবে 5 দেখো 55 বিয়োগ 5 কত হবে 50 এটি হচ্ছে আমাদের কার মান 
गौर एक बार इरमान ख्याल करो शराशरी पद्धति ते जेमाना शीलो शंकित पद्धति तो शब्द शुमाई एक ही माना जबे ऐसी लोग अमादेर आलोचना एकलाशे अम्रा पौरे पौर बे एक गौर नहीं आलोचना करो बो अमी गौरे डिटेल्स शब्द किस उतुले धर बधारा भाई भावे धर जो धारण करे क्लास करते हावे अमी एक तो जे स्टैटिस्टिक्स बोया से फास्ट ही आ रहे, शब्द चे बड़ो अध्याय होते हैं, ऐटा, अनेक क्लास हो गए, आगे थे क्या बोल ची, तो अमार क्लास जो भी भालो लेके था के, अब उस शोई, तो हमरे अमार चैनल सब्सक्राइब कर बा, अब हम अमार पत्ते का वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट, शब्द किस करे अमाके मानुषिक भावे 